ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بيده إلى يوم الدين أما بعد إخوان المشاهدين أخواتي المشاهدات لازلنا مع برنامجكم أسرار ومشاهد وحكم الحج هذا البرنامج الذي تكلمنا فيه عن أسرار عظيمة وعن مشاهد جليلة يعيشها الحاج قبل ذهابه وفي أيام حجه وبعد رجوعه ثم مع آخر مشهد وهو مشهد من مشاهد التقصير في الحج وهو تمام أعمال الحج ألا وهو مشهد الاستغفار فالاستغفار هو تمام الأعمال ولهذا قال تعالى ثم أفيض من حيث أفاض الناس واستغفر الله إن الله غفور رحيم فبعدما أمر وأخبر بالإفاضة من عرفة والمشعل الحرام هنا الإفاضة إلى الرمي والذبح والحلق والطواف والسعي لمن له سعي ثم يختم العمل باستغفار رب العالمين جل وعلا ثم يختم العمل باستغفار رب العالمين فالصلاة تختم بالاستغفار كان من هديه عليه الصلاة والسلام أن يقول بعد السلام استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام كذلك والمستغفرين بالأسحار من عباد الرحمن ومن العباد الذين يقومون لله رب العالمين يستغفرون بالأسحار لعلهم قصروا في قيامهم كذلك الاستغفار في ختام المجالس كما في السنة أن من جلس مجلسا فلغى فيه ثم قال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك كان عليك الطابع كذلك ختم صلى الله عليه وآله وسلم حياته بالاستغفار تقول عائشة رضي الله عنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الموت يقول اللهم اغفر لي وارحمني والحقني بالرفيق الأعلى وكان عليه الصلاة والسلام يستغفر في اليوم الواحد أكثر من سبعين مرة وفي المجلس الواحد مئة مرة وهو قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فكذلك أنت أيها الحاج استغفر ربك لعلك قصرت في إحرام أو في طواف أو في سعي أو وقوف أو رمي أو غيرها من الأعمال لعلك وقعت في محرم أو قصرت في واجب فاختم هذا العمل بالاستغفار فطوبى لمرء ماذا وجد صحيفته ماذا فيها استغفار طوبى لعبد طوبى لأحدكم وجد صحيفته مليئة بالاستغفار وهذا لنا جميعا لأن نكثر من الاستغفار استغفار رب العالمين لأن مهما عملنا ومهما اجتهدنا ومهما صلينا وصمنا وزكينا وحج وأقمنا الحج وأمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر فلا نؤدي حق ربنا ولا نؤدي الأعمال على وجهها كما أراد ربنا جل وعلا ولهذا جعل لنا هذا وهو كالجبران للأعمال وهو الاستغفار وقد وعدنا سبحانه وتعالى بمغفرة الذنوب فقال في الحديث القدسي يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني 
أغفر لكم فلهذا علينا أن نستغفر الله جل وعلا في كل أحوالنا في شدتنا ورخائنا في سرنا وعلانيتنا في خلوتنا وجلوتنا فإذا أكثرت الاستغفار فاعلم أنك على خير كثير كما جاء عن الحسن رضي الله عنه ورحمه أن الله إذا وفق عبدا للاستغفار إذا سيغفر له وسيوفقه وأنا أختم هذا البرنامج وهذه هذا الكلام عن مشاهد الحج وعن هذه العبادة الجليلة بأن أستغفر أستغفر الله عز وجل أن أستغفر ربي سبحانه وتعالى مما وقعت فيه من خطأ وزلل وتقصير في هذه الدروس فنسأل الله أن يغفر لنا وأن يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك